ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு துரோனா அகாடமி நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பற்றி என்ன தகவலை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உடல் நலம் மற்றும் சுகாதாரம் சரியா ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா உடல் மற்றும் நோய்கள் அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கை வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து உடல் நலத்தை பற்றியும் சுகாதார கோட்பாடை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த உடல் நலம் சுகாதாரம் கெடுவதற்கு காரணமான நோய்களை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம உடல் நலம் எடுத்துக்கும்போது என்னென்னா நம்ம உடம்பு வந்து நல்லா இருக்குது நலமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் அதாவது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு தான் அரிசி தான் காரணம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா கோதுமை அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா சிக்கனு மட்டனு பீஸா அதான் நம்ம காரணம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து தாண்டி இருக்கக்கூடிய உண்மையான காரணிகள் யாரு ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய இயற்கை அதாவது எப்படி சொல்லுறது இயற்பியல் வடிவத்தை நம்ம பார்க்கக்கூடிய பொருட்கள் ஆனால் அதுக்குள்ள நிறைய வேதியியல் காரணங்கள் இருக்கு நம்ம உடம்புக்குள்ள நடைபெறக்கூடிய ரியாக்ஷன்ஸ் ஓகேவா அந்த ரியாக்ஷன்ஸுக்கு வந்து காரணமான ஒவ்வொரு ரியாக்ஷனுக்கும் ஒவ்வொரு மூலப்பொருள் வந்து காரணமாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம நம்ம பார்ப்போம் பிளட் செல்ஸ் நம்ம எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வேலையை செய்யுது அதே மாதிரி அந்த வேலையை செய்யறதுக்குண்டான ஆற்றலை வழங்கிறது யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம க கரெக்டாக வந்து ஒரு ஊட்டச்சத்துக்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதாவது அந்த செல்களுக்கு உண்டான ஊட்டத்தை அளிப்பவைகள் அப்படின்னு நம்ம வந்து குறிப்பிடுறாங்க சரியா ஸோ ஏன்னா அந்த ஊட்டச்சத்து நம்ம சரி சரிவர நம்ம கொடுக்கல அப்படின்னும் போது என்ன ஆகுனா குறைபாடுகள் நமக்கு ஏற்படலாம் சரியா குறைபாடுகள் ஒரு காலகட்டத்தில் என்ன ஆகுனா நோய்களுக்கு உண்டான வந்து ஒரு அஸ்திவாரத்தை போடலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நாலு நாள் சாப்பிடாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அதே கண்ணுலாம் வந்து ரொம்ப வந்து கருவழிலாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி வந்து உடல்லாம் ரொம்ப வந்து மெலிந்தாமல் இருக்கும் உடம்புல எனர்ஜி இல்லாமல் நம்ம ஏந்து டக்குன்னு நாலு நாள் சாப்பிடாம சக்குன்னு எழுந்திரிச்சு ஓட சொன்னால் என்ன பண்ணுவான் ஒரு செப்பு தீட்டு பொத்துன்னு வீழ்ந்துருவான் ஸோ ஏன் அப்படின்னா அவங்க உடம்புல சுத்தமாக எனர்ஜி இல்லை ஓகே அப்போ அந்த எனர்ஜின்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து சார் அப்போ நாலு நாள் சாப்பிடும் ஒரே நாள் சாப்பிட்டு உருவாக்கிடணும்னு கேட்டால் இல்லை இது சரிவிகித உணவு நமக்கு தேவை ஸோ அப்போ என்னென்ன நம்ம உணவு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா எல்லா உணவுத்துலையும் சக்தி வந்துருமான்னு கேட்டால் எல்லா உணவுமே வராது நல்லா இப்போ கவனிச்சு பாருங்கள் ஒரு சில உணவுகள் நம்ம சாப்பிடும்போது வந்து எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கும் ஒரு சில உணவுலாம் இன்ஸ்டன்ட் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா இன்னொரு சோட்டா பீம் சீரியலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி வந்து இந்த பீம் வந்து லட்டு சாப்பிடுவான் ஏன் லட்டு சாப்பிடணும்னா அந்த லட்டு வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ட் எனர்ஜி டக்குன்னு நமக்கு எனர்ஜி பூஸ்ட் தரும் ஸோ அப்போ வந்து நிறைய விளம்பரத்துலாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரிங்க்ஸை குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக எனர்ஜி வந்துடும் அதாவது துரிதமாக உங்களுக்கு எனர்ஜி வந்துடும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன ஒரு சில உணவுகள் நம்ம சாப்பிடும்போது வந்து எனர்ஜி அதிகமாக வந்துடும் ஒரு சில உணவுகள் வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி வரது லேட் ஆகும் ஓகேவா இப்போ நம்ம எதனா ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்லி நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போகணும்னு வச்சிங்களேன் ஃபஸ்ட் நமக்கு உடம்பு முடியல அப்படின்னா குளுக்கோஸ் எடுத்து சொல்லலாம் ஞாபகம் இருக்குங்களா ஏன் அந்த குளுக்கோஸ் எடுத்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்குது அந்த குளுக்கோஸ் மூலக்கூறு தான் நம்ம உடலுக்கு சக்தியை தரக்கூடிய விஷயமா இருக்குது ஸோ அதை நம்ம வாய் வழியாக எடுத்துக்க முடியாத சுச்சுவேஷனில் நம்மளால் சாப்பிட முடியாத சுச்சுவேஷனில் உடனடியாக நமக்கு எனர்ஜி வந்து தான் நம்ம குளுக்கோஸ் ஏற்றுறாங்க ஸோ அப்போ என்னென்னா அந்த நம்ம உடல் சொல்லக்கூடிய அந்த பராமரிக்கக்கூடிய அந்த உடலானது என்னென்ன வகையில் நம்ம கடைபிடித்தா சரியான ஒரு சு சுகாதாரத்தோடவும் அதே மாதிரி உடல் நலத்தோடும் இருக்க முடியுன்னு தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ இது நைன்த்து புக்கு செவன்த்து புக்கு சிக்ஸ்த்து புக்கு மூணுமே நம்ம கம்பெனி பண்ணி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் நம்ம வந்து உடல் நலத்தை பற்றி அதுக்கு உண்டான ஊட்டச்சத்துக்களை பற்றி மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் வந்து நம்ம அந்த உணவோட பாதுகாப்பு பற்றியும் உணவில் செய்யக்கூடிய கலப்படங்களை பற்றியும் அதே மாதிரி வந்து இருக்கக்கூடிய நோய்கள் தொற்று நோய்கள் தொற்றா நோய்களை பற்றியும் பாக்டீரியா வைரஸ் பூஞ்சை ப்ரோட்டோசோ நோய்களை பற்றி நம்ம வந்து ஒன்பது வேணால் பார்க்கலாம் இப்போ முதற் கட்டமாக நம்ம என்ன ஊட்டச்சத்து ஆரோக்கியம் அப்படின்ற ஒரு லெசனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சரியா உயிர் வாழ்வதற்கு அடிப்படையானது உணவு நம்ம நல்லாவே தெரியும் சரியா அப்படி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த உணவு வந்து எப்படி பெறப்படுது அப்படின்னா அந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் உணவு தான் பெறப்படுது அந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல வகையில் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக என்ன சொல்லுவாங்க பாருங்கள் கார்போஹைட்ரேட்டுகள் புரதங்கள் கொழுப்புகள் வைட்டமின்கள் தாது உப்புக்கள் சரியா என்னது கார்போஹைட்ரேட்டுகள் புரதங்கள் கொழுப்புகள் வைட்டமின்கள் தாது உப்புக்கள் ஸோ இவைகள் தான் அந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் அப்படின்னு நம்ம
இது என்ன வேலையை பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடலுக்கு ஆற்றலை தரக்கூடியது சரியா கார்போஹைட்ரேட் வேலை என்னது நம்ம உடம்புக்கு உண்டான ஆற்றல் தரத்தே இது இந்த கார்போஹைட்ரேட் தான் சரியா அடுத்து பாருங்கள் குளுக்கோஸ் சுக்ரோஸ் லாக்டோஸ் ஸ்டார்ச் மற்றும் சில்லோஸ் ஆகியவை கார்போஹைட்ரேட்களுக்கு சில எடுத்துக்காட்டலாகும் ஸோ இதெல்லாம் என்ன சில கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஓகே என்னென்னு பாருங்கள் குளுக்கோஸ் நம்ம குளுக்கோஸ் ஏற்றுறது குளுக்கோஸ் சுக்ரோஸ் லாக்டோஸ் ஸ்டார்ச் செல்லுலோஸ் இது எல்லாமே வந்து கார்போஹைட்ரோட சில வகைகள் ஓகேவா எடுத்துக்காட்டுக்கு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து கார்போஹைட்ரேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை மூலக்கூறுகளை கொண்டு வகைப்படுத்துகிறாங்க என்னென்னு பாருங்கள் ஒற்றை சர்க்கரை அதாவது ஒற்றை சர்க்கரை என்னென்னா மோனோசாக்கரைன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஒற்றை சர்க்கரைனா மோனோசாக்கரைட் அதாவது குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் என்பது பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஒரு ஒற்றை சர்க்கரை ஆகும் சரியா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரட்டை சர்க்கரைக்கு வந்து சுக்ரோஸ் ஓகேவா சுக்ரோஸ் என்ற தேனு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸும் சேர்ந்த அமைப்பு தான் சுக்ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா என்னது குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் ஃப்ரக்டோஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சர்க்கரை அதாவது சுக்ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்னது குளுக்கோஸ் ஒரு ஒற்றை சர்க்கரை ஃப்ரக்டோஸ் ஒரு ஒற்றை சர்க்கரை ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன இருக்கும் இரட்டை சர்க்கரையாக இருக்குது அடுத்து பாருங்கள் கூட்டு சர்க்கரைக்கு என்ன செல்லோஸ் இது பல குளுக்கோஸ் அமைப்பு சேர்ந்து என்ன சொல்லுவாங்க செல்லோஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது நம்ம வந்து செல்ஸ் ஊரில் கூட பார்த்துருப்போம் செல்லோஸ் என்ன அமைப்பால் ஆனதுன்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஸோ அதில் வரக்கூடியது ஓகே அப்போ அந்த செல்களுக்கு உண்டான விஷயங்களை வந்து என்ன இந்த சொல்லோஸ் என்பது காணப்படும் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் எதை பொறுத்து வகைப்படுத்துகிறாங்க அதில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை மூலக்கூறுகளை கொண்டு வகைப்படுத்துகிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் புரதம் உடலுக்கு தேவையான முக்கியமான ஊட்டச்சத்தாகவும் அதற்கான கட்டமைப்பு பொருளாகவும் புரதங்கள் உள்ளன ஓகேவா அதாவது புரதத்தோட முக்கியமான வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் கட்டமைப்பு நீங்கள் நிறைய இந்த பாடி பில்டர்ஸ்லாம் பார்த்துட்டிங்களா இப்போ நம்ம நிறைய நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா கேட்பாங்க அதாவது என் உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கட்ஸ் வரணும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடி பில்டர் ஆகணும்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிடுங்க ப்ரோட்டீன் பவுடர் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் நிறைய வந்து ஆடெலாம் பார்த்தீங்கன்னா வரும் பாருங்கள் அதாவது இந்த ப்ரோட்டீன் பவுடர் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த புரதம் தான் உடல் கட்டமைப்பு அந்த பாடி ஷேப் வரத்துக்கு காரணம் என்னென்னா புரதங்கள் தான் ஓகேவா அது சொல்கிறாங்க இவை செல்கள் மற்றும் திசுக்களின் வளர்ச்சிக்கும் அவற்றை பாதுகாப்பதற்கும் அவசியமாக இல்லை திசு ஏன்னா திசுன்றது தான் தசை ஓகேவா அந்த தசை பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த திசுக்கள் தான் ஏன்னா பல்வேறு செல்கள் சேர்ந்தது தான் திசுக்கள் திசுக்கள் சேர்ந்தால் தசைகள் அப்படின்னும் போது அந்த திசுக்களோட வளர்ச்சி தான் என்னென்னா நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னா அந்த பவரை தரக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த ஆம்ஸ் பவர்லாம் சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் அடுத்தது புரதங்களாவை புரதங்களானவை பல அமினோ அமிலங்கள் கொண்டா உருவானது சரியா இப்போ நம்ம எப்படி கார்போஹைட்ரேட்டு வந்து சர்க்கரை மூலக்குலாம் சொல்கிறோம் ஒற்றை சர்க்கரை இரட்டை சர்க்கரைன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி புரதங்கள்லாம் என்னென்னா அமினோ அமிலங்களால் ஆனவை சரியா அது நிறைய அமினோ அமிலங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த அமினோ அமிலங்கள் வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க அதாவது அத்தியாவசியமான அமினோ அமிலங்கள் அத்தியாவசியமற்ற அமினோ அமிலங்கள் சரியா பொதுவாக அத்தியாவசியமான அமினோ அமிலங்களை வந்து நம்ம உடம்புலே வந்து இருக்காது சரியா ஒரு சதவீதம் மட்டும் இருக்காது அப்படி இல்லாத பட்சம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உணவின் மூலமாக தான் பெற முடியும் சரியா நம்ம உடம்புல வந்து ஒரு ஒன்பது வகையான அத்தியாவசியமான அமினோ அமிலங்கள்லாம் காணப்படுது அது என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபினைல் அலனைன் வேலைன் த்ரியோனைன் ட்ரிப்டோஃபைன் மெத்தி சாரி மெத்தியோனைன் லூசைன் ஐசோலூசைன் லைசின் ஹிஸ்டிடைன் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புலேயே இருக்கக்கூடிய அமினோ அமிலங்கள் ஓகேவா ஸோ அதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொழுப்புகள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா கொழுப்புகள்னா உணவில் உள்ள கொழுப்புகள் ஆற்றலை வழங்குறேன் எப்படி நமக்கு கார்போஹைட்ரேட் நமக்கு ஆற்றலை வழங்குதோ அதே மாதிரி தான் கொழுப்புகளும் வந்து நமக்கு ஆற்றலை வழங்குது இவை செல்லில் செல்லின் அமைப்பை பராமரிப்பதோடு வளர்ச்சியை மாற்ற பணிகளிலும் ஈடுபடுகிறது சரி செல்லோட அமைப்பு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதுகாப்பு மட்டும் இல்லாமல் வளர்ச்சியை மாற்றத்தை என்ன பந்த அந்த மெட்டபாலிசம் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா கெட்டபாலிசம் ப்ளஸ் வன அனபாலிசம் அதாவது என்னென்னா வளர் மற்றும் சிதை வளர்க்குண்டான விஷயங்கள் சிதைவதற்குண்டான விஷயங்கள் அந்த பணியும் மேற்கொள்ளுது எது இந்த கொழுப்பானது சில கொழுப்பு அமிலங்கள் அத்தியாவசிய கொழுப்பு அமிலங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன அதெல்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம உடம்புல தேவை ஸோ எல்லா ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன ஃபேட்டு சேர்ந்தால் குண்டாயிடும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஒரு சில ஃபேட்னால் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை அது நம்ம குண்டாகுமோ இல்லையே அது வந்து குண்டாகக்கூடிய விஷயமா இருக்குது நம்ம உடம்புக்கு தேவையான ஆற்றல் வழங்கக்கூடிய கொழுப்பு அகிலாம் இருக்கும் அது என்ன சொல்கிறாங்க அத்தியாவசிய கொழுப்பு அமிலங்கள் சொல்லி அழைக்கிறாங்க ஏனென்றால் இந்த கொழுப்பு அமிலங்கள் உடலால் சாரி அமிலங்களை உடலால்
நம்ம எழுதுகிற புக்ஸ் எல்லாம் எக்ஸாம் உதவாது ஆனால் இந்த எக்ஸாம் டைமில் நமக்கு பெண்ணு தான் உதவுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க சிறுசாக இருந்தாலும் ஆனால் என்ன நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக அது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நான் சொல்கிறோம் குறிப்பிட்ட உடல் செயலியல் மற்றும் உள் உயிர் வேதியலில் செயல்பாடுகளுக்கு தேவைப்படுறது சரியா நம்ம உடல் செயல் நிகழ்வுகள் அதை நம்ம எப்படி சொல்லுது நம்முடைய அன்றாட செயல்பாடுகளில் வந்து ஒரு சில மாற்றங்கள் ஒரு சில வந்து சரிவிகித நிகழ்வுகள் நடத்த காரணம் என்ன அப்படின்னா வைட்டமின்கள் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைட்டமின் டாக்டர் ஃபன் என்பவரால் வைட்டமின் என்ற வார்த்தை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இந்த வைட்டமின் வார்த்தை யார் எடுத்துருந்தது ஃபன் அப்படின்ற டாக்டர் தான் வந்து கொண்டு வந்தார் வைட்டமின்கள் ஏக்கு ஆங்கில எழுத்தின் முதல் எழுத்தான ஏ கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஏனென்றால் முதல் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வைட்டமின் இதுவாகும் சரியா சரி வைட்டமின் ஏ தானே பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அப்போ ஏன் இடத்துல ஆல்பிட்டிக் ஆடுபடும் ஏ தானே ஃபஸ்ட்டு வருது அதனால் ஏ போட்டாங்க ஓகேவா அது அப்போ வைட்டமின் ஏ தானே அது முதன்மையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வைட்டமின் அது கண்டுபிடிச்சாருனா ஃபன் அப்படின்றவர் அடுத்து மனிதர்கள் தோலால் வைட்டமின் டியை உருவாக்க முடியும் நம்ம உடம்புலேயே வந்து பார்த்தோன்னா என்ன பண்ணலாம் வைட்டமின் டியை நம்ம உற்பத்தி பண்ணிக்கலாம் அது தோல்லேருந்தே உற்பத்தி ஆகும் சொல்கிறாங்க மனிதரின் தோலின் மீது சூரிய கதிர்கள் விழும்போது குறிப்பாக அதிகாலையில் சரியா நம்ம நம்ம சொல்லுவோம் காலை வெயில் கழுதைக்கு நல்லது மாலை வெயில் மனிதருக்கு நல்லது சொல்லுவாங்க அதை நம்ம மாற்றி புரிஞ்சுருக்கோம் சரியா காலை வெயில் தான் நம்ம நமக்கு நல்லதுன்னு தான் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஓகேவா வைட்டமின் டி உருவாக்கப்படுது சூரிய கதிர்கள் தோலின் மேல் விழும்போது டிஹைட்ரோ கொலஸ்ட்ரால் எனும் பொருள் வைட்டமின் டியாக மாறுகிறது ஞாபகம் வச்சுங்க அதாவது சூரிய ஒளியின் மூலமாக எந்த பொருள் வந்து வைட்டமின் டியாக மாறுதுன்னு கேட்பாங்க எந்த பொருள் டிஹைட்ரோ கொலஸ்ட்ரால் இதுதான் கேள்வி இப்படி தான் இப்போலாம் கேட்குறாங்க சும்மா வந்து வைட்டமின் சூரிய சூரிய ஒளி வைட்டமின் இது டி அப்படிலாம் கேட்கறதில்ல இப்போ கொஞ்சம் டீப்பாக போயிட்டாங்க அப்போ என்ன அந்த வைட்டமின் டி உருவாக்கத்துக்கு எந்த பொருள் மாறுதுன்னு கேட்பாங்க இது டிஹைட்ரோ கொலஸ்ட்ரால் என்ற பொருள் தான் வைட்டமின் டியாக மாறுது எனவே வைட்டமின் டி சூரிய ஒளி வைட்டமின் என்று அழைக்கப்படுகிறது வைட்டமின் டி கால்சியம் உறிஞ்சலுக்கு உதவுவதன் மூலம் எலும்பின் பலத்தை அதிகப்படுத்துகிறது என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்க கால்சியம் உறிஞ்சலுக்கு என்ன பண்ணுறான் இந்த வைட்டமின் டி ரொம்ப உற்பத்தியாக இருக்குது அதனால் தான் வந்து எலும்பு பலத்தை அதிகரித்து எலும்பு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு வைட்டமின் டி கண்டிப்பாக தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அந்த எலும்புகள்லாம் நொறுங்கும் தன்மை உருவாகுன்றதை சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தாது உப்பு சத்துக்கள் தாது உப்புக்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நமக்கு சரியா உயிரினங்கள் தாங்கள் உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான பல்வேறு உயிரியல் செயல்பாடுகளை புரிவதற்கு தேவையான அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்தாக தாது உப்புகள் இருக்குது சரியா இப்போ நம்ம தாது உப்புகள்லாம் வந்து அந்தளவுக்கு இதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படுமா நம்ம யோசிப்போம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த கால்சியம் குறைபாடுலாம் நிறைய நோய்கள்லாம் வருது சரியா நிறைய விளம்பரம்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த தாது உப்பு வச்சு தான் ஓட்டு கிடப்பாங்க சரியா இந்த இந்த இது கம்மியாக இருக்குது அது கம்மியாக இருக்குது இரும்பு சத்து கம்மியாக இருக்குது அது கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா இந்த தாது உப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பாருங்கள் கால்சியம் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் சோடியம் மற்றும் மெக்னீசியம் போன்றவை மனித உடலுக்கு அதிகமாக தேவைப்படும் பெரும் தனிமங்கள் ஆகும் சார் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பொதுவாக தாவரங்களுடைய ஊட்டச்சத்துக்கு பதினாறு தனிமங்கள் தேவைப்படும் சொல்லுவாங்க அதில் வந்து பார்த்தோன்னா பெரும் ஊட்ட தனிமங்கள் நுண்ணூட்ட தனிமங்கள் ரெண்டாக பிரிப்பாங்க அதாவது மேக்ரோ மாலிக்குல்ஸ் மைக்ரோ மாலிக்குல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதாவது பெரும் ஊட்ட தனிமங்கள் நுண்ணூட்ட தனிமங்கள் இப்போ பெரும் ஊட்ட தனிமங்கள் என்ன சொல்லுவாங்க பாருங்கள் கால்சியம் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் சோடியம் மெக்னீசியம் இது ஐந்துமே பெருமூட்ட தனிமங்கள் ஆகும் மீதமுள்ள தனிமங்கள் குறைவாக தேவைப்படும் தனிமங்கள் கிரேஸ் எலமன்ஸ் என அழைக்கப்படுகிறது இவை கந்தகம் இரும்பு குளோரின் கோபால் தாமிரம் துத்தநாகம் மெக்னீசியம் மாலிபினம் அயோடின் மற்றும் சிலீனியம் ஓகேவா மொத்தம் பத்து தனிமங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அத்தியாவசியமற்ற தேவைப்படாத அதாவது குறைவாக தேவைப்படும் அதாவது மைக்ரோ நுண்ணூட்ட தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா அது பெருமூட்ட தனிமங்கள் இதை நுண்ணூட்ட தனிமங்கள் சொல்லிட்டு அழைப்பாங்க ஓகேவா அடுத்து பாருங்க இந்த கார்போஹைட்ரேட்டில் வந்து என்னென்ன இருக்கு பாருங்க எங்கெங்க இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க கார்போஹைட்ரேட் வந்து எங்க இருக்கு பாருங்க தேன் கரும்பு பழங்கள் முழு தானியங்கள் மாவு சத்து காய்கறி போன்றவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது யூஸ் ஓகேவா தேன் கரும்பு பழங்கள் முழு தானியங்கள் மாவு சத்து சரியா இதில் என்ன இருக்கு கார்போஹைட்ரேட் இருக்குன்னு நம்ம சொல்றோம் புரதங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லெக்யூம்கள் சரியா லெக்யூம்கள் பருப்பு வகைகள் கொட்டைகள் சோயா பீன்ஸ் பச்சை காய்கறி மீன் கோழி இறைச்சி முட்டை மற்றும் பால் அதை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த பாடி பில்டர்ஸ்லாம் வந்து இந்த முட்டை சாப்பிடுவாங்க முட்டையோடு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கா மஞ்சள் கருவை சாப்பிட மாட்டாங்க ஏன்னா அது கொழுப்பு சக்தி ஏற்படுத்தும் தொப்பை போட்டுன்றதுனால அதை சாப்பி
உடம்பு தான் பெருத்து போகும் சரி அதான் சொல்கிறாங்க ஆட்டுக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்ம மேலே பார்த்த அந்த மூன்று இதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா உணவின் முக்கிய தொகுதிகள் மூலங்கள் அதே என்ன இதுதான் சொல்ல முடியாது சுவாச தலைப்பொருட்கள் கார்போஹைட்ரேட் புரதங்கள் கொழுப்புகள் அடுத்து நான் பார்க்க போது வந்து வைட்டமின்கள் சரியா பொதுவாக நம்ம வைட்டமின்கள் நம்ம பார்க்கும்போது என்ன வரும் அப்படின்னா நிறைய வைட்டமின்கள் இருக்குது சரியா இந்த வைட்டமின்களை வந்து நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வைட்டமின் ஏ டி இ கே பி சரியா அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா இ சி இப்போ எல்லாம் கூட பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க வைட்டமின் வந்து பிரிக்கிறாங்க இந்த வைட்டமின்களை பி சி மற்றும் இந்த ரெண்டு வைட்டமின் மட்டும் என்னென்னா உணவில் நீரில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்கள் சரியா அந்த ரெண்டு வைட்டமின் வந்து நீ உணவில் சாரி நீரில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்கள் மீதி எல்லாமே என்ன கொழுப்பில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்கள் ஓகேவா வைட்டமின் ஏ வைட்டமின் டி வைட்டமின் இ வைட்டமின் கே எல்லாமே என்னென்னா கொழுப்பில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்கள் நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு வைட்டமின் ஏ பார்க்கலாம் ஸோ வைட்டமின் ஏ அப்படின்னு போது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு என்ன பேர் சொல்கிறாங்க ரெட்டி நாள் இதெல்லாம் ஒரு வாட்டி பொருத்தல் கேட்டோம் வைட்டமின் ஏ எடுத்து ரெட்டி நாள் வைட்டமின் டி வந்து கால்சிஃபெரால் வைட்டமின் இ வந்து டோக்கோஃபெரால் வைட்டமின் கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது குயினோன் ஓகேவா அப்புறம் வந்து வைட்டமின் டி வந்து தயமின் இதெல்லாம் வந்து பொருத்தல் கேட்பாங்க ஞாபகம் வச்சுங்க சரியா இதில் முக்கியமாக வெரி இம்பார்ட்டன் இந்த ஃபுல்லாகவே இந்த டேபிள் கால இம்பார்ட்டன் தான் இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்ன இந்த வைட்டமினுடைய பேர் அதுக்கான பேர் துணை பேர் அதாவது வைட்டமின் ஏனா என்ன அதுக்கு வேணா என்ன பேர் ரெட்டி நாள் இது ரொம்ப முக்கியமான முக்கியமானது அப்புறம் இது குறைபாட்டுனா ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் சரியா இப்போ பாருங்கள் தோல் நோய்கள் நிக்டோலோபியா மாலைக்கண் நோய் இதெல்லாம் தான் கேட்பாங்க இதெல்லாம் பொருத்துக்களை வந்து வைக்கிறாங்க சரியா ஸோ இது ரெண்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கு அடுத்து இம்பார்ட்டன் அறிகுறிகள் சிம்டம்ஸ் இப்போ வைட்டமின் ஏ குறைபாடு உள்ளவன்னு சொல்லிட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்போ ஒரு சில அறிகுறிகள் இருந்தால் தான் என்ன பண்ணாங்க இவங்க குறைபாடு உள்ளவன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க சரியா ஃபஸ்ட் வைட்டமின் ஏ வந்து ரெட்டி நாள் ஓகேவா இது இந்த வைட்டமின் ஏ குறைபாட்டினால என்னென்ன நோய் வருது பாருங்கள் சிரோப்தால்மியா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தோல் நோய்கள் சீரோப்தால்மியான்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னது நோய்கள்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க தோல் நோய் அதுக்கு பேர் என்னது தோல் நோய் வைட்டமின் ஏ குறைபாட்டுனால தோல் நோய் ஏற்படுது அது மட்டும் இல்லாத நிக்டோலோபியா அப்படின்னா எனது மாலைக்கண் நோய் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா வைட்டமின் ஏ குறைபாடு என்னது வா மாலைக்கண் நோய் நம்ம கூட நைட்டில் பார்த்தோன்னா யாரா கண்ணு தெரியல வைட்டமின் ஏ குறைபாடுன்னு கேட்போம் கலாய்ப்போம் சரிங்களா அப்போ வைட்டமின் ஏ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதாவது தோல் நோய் வரும் மாலைக்கண் நோய் வரும் இது ரெண்டுமே வந்து வைட்டமின் ஏ குறைபாட்டுனால வரக்கூடிய நோய்கள் சரியா அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா வைட்டமின் டி வைட்டமின் டி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கால்சிஃபெரால் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க அது என்ன பேர் இருக்குது வைட்டமின் டிக்கு கால்சிஃபெரால் இது குறைபாட்டுனால என்ன நோய் வருது ரிக்கட்ஸ் ஓகே வைட்டமின் டி குறைபாட்டுனால ரிக்கட்ஸ் குழந்தைகளிடம் காணப்போகுது என்ன ரிக்கட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இது வைட்டமின் டி குறைபாட்டுனால இருக்கிறது ஓகேவா இதை அறிவி பாருங்க கவட்டை கால்கள் குறைபாடு உடைய மார்பெலும்புகள் புறா போன்ற மார்பு வளர்ச்சி சரி அந்த மார்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்ல படர்ந்து இருக்கும் ஓகேவா அந்த எலும்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நொறுங்க கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து வைட்டமின் இ பொறுத்தவரைக்கும் என்ன டோக்கோஃபெரால் வைட்டமின் இ என்ன சொல்கிறாங்க டோக்கோஃபெரான்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எலிகளில் மலட்டுத்தன்மை இனப்பெருக்க கோளாறுகள் இது மனிதனில் இந்த நோய் எனக்கு பார்க்கல ஓகேவா இது ஒரு பொதுவாக வந்து மலட்டுத்தன்மை இருந்துச்சுன்னா வைட்டமின் இ குறைவான்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து விலங்குகள் தான் இப்போ வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா எலி எலிகளில் மலட்டுத்தன்மை இனப்பெருக்க கோளாறுக்கு வந்து இந்த வைட்டமின் இ தான் காரணம் அப்படின்றத போக சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வைட்டமின் கே வேதி பொருள் குயினோன்லேருந்து பெறப்படுது ஓகேவா வைட்டமின் கே என்ன சொல்லலாம் குயினோன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரத்தம் உறைதல் நடைபெறாது வைட்டமின் இ கே கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரத்தம் உரையாது ஏன்னா டக்கு ஏன்னா ஒரு அடிபட்டுச்சு அப்படின்னா பாட்டு ரத்தம் போயிட்டே இருக்கும் சரியா இது நம்ம உடம்புல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பா பாட்டு இருக்குது அதாவது பிளேட்லெட் கவுண்டர் சொல்லும் போது ரத்த தட்டணுக்கள் ரத்த தட்டணுக்கள் எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்தாலும் இந்த ப்ராப்ளம் வரும் ஓகேவா அதே மாதிரி வைட்டமின் கே குறைபாட்டினாலும் என்ன ஆகும் இந்த ரத்த முறைதல் வந்து உரையாமல் இருக்கும் அதை உரையவே உரையாது பாட்டுன்னு போயிட்டே இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் நீரில் கரையும் வைட்டமின்கள் சார் நீரில் கரைய வைட்டமின் வந்து ரெண்டு தான் ஒன்று பி இன்னொன்று சி வைட்டமின் பி ஒன் அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா தயமின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வைட்டமின் பி ஒன் என்ன சொல்கிறாங்க தயமின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது குறைபாட்டினால பெரி பெரி அப்படின்னு வருது வைட்டமின் பி குறைபாட்டு பெரி பெரி அப்படின்னு ஒரு நோய் வருது சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் ரெண்டாவது வைட்டமின் பி டூ இது என்ன சொல்லுங்க ரிபோஃப்ளோவின் சரியா வைட்டமின் பி டூ என்ன சொல்லுவாங்க ரிபோஃப்ளோவின் ஓகேவா இதுக்கு
என்னது பெலாக்ரா அப்படின்ற ஒரு நோய் இருக்கு இது வைட்டமின் பி த்ரீனால பெலாக்ரா ஓகே வாயின் ஓரங்களில் பிளவு தோல் தடித்தல் ஞாபக மறதி வயிற்றுப்போக்கு இதெல்லாமே எதனால வரும் இந்த வைட்டமின் பி த்ரீ குறைபாட்டால கூடியது வாயோட ஓரங்களை ஒருத்தர் வெடி போன்று பார்த்தீங்க அப்படியே ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா அது அப்புறம் வந்து தோல் தடி தடிமனாக இருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்காம இருக்கும் சரியா அப்புறம் ஞாபகம் மாதிரி அது எல்லாருக்குமே தான் இருக்குது சரியா பொதுவாக டிபிசி படிக்கிற எல்லாருமே வைட்டமின் பி த்ரீ குறைபாடாக தான் இருக்குது நினைக்கிறேன் சரியா அடுத்து விட்டமின் பி சிக்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பைரடாக்சின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விட்டமின் பி த்ரீ என்ன சொல்லுவாங்க பைரடாக்சின் அப்படின்னா என்ன டெர்மாட்டிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு நோய் ஏற்படுது வைட்டமின் பி சிக்ஸ் என்ன பண்ணுது டெர்மாட்டிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு நோய் ஏற்படுத்துது சரியா செதில் போன்ற தோல் நரம்பு குறைபாடு ஓகேவா இதுதான் வந்து வைட்டமின் பி சிக்ஸோட குறைபாடுகள் ஓகேவா அடுத்து விட்டமின் பி டுவெல் விட்டமின் பி டுவெல் என்ன சொல்லுது பாருங்க உயிரை போக்கும் ரத்த சோகை ரத்த சோகை ஏற்படுத்துவான் விட்டமின் பி டுவெல் வந்து சைனோ கோபால் அமீன் சொல்லுவாங்க விட்டமின் பி டுவெல் வந்து என்ன அறிவிப்பு என்ன சொல்லுவாங்க சைனோ கோபால் அமீன் இதனுடைய இது இதனால் ஏற்படக்கூடிய நோய் என்ன பார்த்தீங்கன்னா உயிரை போக்கும் ரத்த சோகையை ஏற்படுத்தக்கூடியது சரியா அது ரத்த சோகை என்ன பண்ணோம் உயிரியே பறிக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கும் முக்கியம் அதிக அளவிலான ரத்த சோகை தண்டுவட நரம்பு குறைபாடுகளை ஏற்படுத்துகிறது ரத்த சோகை அதிகம் பண்ணது தண்டுவடத்தையே பாதிக்குது சரியா மூளையை வந்து தண்டுவடத்தோட இணைந்த பகுதி தான் அதனால தான் வந்து உயிரையே போக்கக்கூடிய விஷயம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து வைட்டமின் வைட்டமின் சி என்னென்னா அஸ்கார்பிக் அமிலம் வைட்டமின் சி என்ன சொல்லுவாங்க அஸ்கார்பிக் அமிலம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க அஸ்கார்பிக் அமிலம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கர்வி அப்படின்ற ஒரு நோய் ஏற்படுத்துது வைட்டமின் சி குறை பண்ணது ஸ்கர்வி அப்படின்ற ஒரு நோய் வந்து இது ஏற்படுத்துது ஓகேங்களா இதனது ஈர்கள் வீக்கம் அழிதல் ரத்தம் அழிதல் பண் அப்புறம் புண்கள் குணமாவதில் தாமதம் பற்கள் மற்றும் எலும்பு குறைபாடு இதெல்லாமே என்னது வைட்டமின் சி குறைபாட்டால் இருக்கக்கூடிய நோய் இது என்னது ஸ்கர்வி அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்கர்வி அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க வைட்டமின் சினா ஸ்கர்வி ஞாபகம் வச்சுங்க இதில் முக்கியமாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுது என்னென்னா அந்த அறிவியல் பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நோய்கள் என்ன நோய் வருது இது ரெண்டு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மற்ற நாள் நீங்கள் அப்புறம் படிச்சுங்க இது ரெண்டுத்த ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் மனம் பண்ணிடுங்க ஓகேவா அடுத்தது அடுத்து பார்த்தோன்னா என்ன சொல்லணும்னா தாது உப்புகளுடைய விஷயங்கள் பெரும் தனிமங்கள் நுண்ணிய தனிமங்கள் சொல்ல பார்த்தீங்களா அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கால்சியம் ஓகேவா இந்த கால்சியம் மூலங்கள் எங்கேன்னா பால் பொருள் பால் பொருட்கள் பீன்ஸு முட்டை கோஸ் முட்டை மீன் எல்லாம் சாப்பிட்டோம்னா கால்சியம் சத்து அதிகரிக்கும் சரி அவங்களுக்கு கால்சியம் கம்மியாக தானே சொல்லுவாங்க பால் சாப்பிடுமோ சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா காரணம் என்ன பாலில் வந்து கால்சியம் இருக்குது ஓகேவா அடுத்தது இது குறைபாடு ஏற்படும் நோய் பாருங்கள் எலும்பு வளர்ச்சி குண்டுதல் மிக குறைவான எலும்பு கட் சாரி சட்டை வளர்ச்சி எலும்பு துளை நோய்கள் ஓகேவா இந்த நிறைய இந்த உமன்ஸ் ஆலிக்ஸ் விளம்பரம் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த விமன்ஸ் ஆலிக்ஸ் விளம்பரமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேல்சியத்தை வச்சு தான் ஓட்டியிருப்பாங்க சரியா எனது அதாவது முப்பத்தஞ்சு வயதுக்கு மேலே உள்ள பெண்களுக்கு என்னது எலும்புகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேய்மான ஏற்படுது இது காரம் கேல்சியம் குறைபாடு கேல்சியம் குறைபாடு அதிகரிக்க என்னது உமன்ஸ் ஆலிக்ஸை பயன்படுத்தணும்னு சொல்லி ஒரு விளம்பரம் பார்த்தீங்கன்னா அது முழுக்க முழுக்கவே இந்த தாது பொருள் வச்சு தான் ஓட்டியிருப்பாங்க சரியா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் சோடியம் சோடியம் என்பது என்னது சாதாரண உப்பு சோடியம் என்பது சொல்கிறாங்க சாதாரண உப்பு தான் இது தசை பிடிப்பு நரம்பு தூண்டுகளை கடத்த இயலாமை இதெல்லாம் வந்து இதனுடைய குறைபாட்டு நோய்கள் சோடியம் ஒரு மனுஷன் உடம்புல கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா என்னது தசை பிடிப்பு வரும் நரம்பு தூண்டுகளை கடத்த இயலாமை நிகழ்வுகள் ஏற்படும் அடுத்து பொட்டாசியம் ஸோ பொட்டாசியம் என்னென்ன நம்ம பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் பொட்டாசியம் நம்ம உடம்புல கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னென்ன பாதிப்பு ஏற்படும் தசை சோர்வு நரம்பு தூண்டலை கடத்த இயலாமை அதாவது என்னென்னா சோடியம் பொட்டாசியம் ஒரே இதுதான் ஓகேவா நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி சொல்லுது இந்த பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில டைம் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த பொட்டாசியம் லெவல் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுப்பாங்க ஓகேவா ஏன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த நரம்புகளாக சரியாக செயல்படுதா இல்லை நம்ம டயர்ட்னஸாக இருக்குது அப்படின்னு போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொட்டாசியம் லெவலை பார்ப்பாங்க அது ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்குள்ளே இருந்தால் தான் அது கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு டேப்லெட் கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஓகே அடுத்து பார்த்தா நுண்ணிய தனிமங்களை என்ன பிரச்சனை பாருங்கள் இரும்பு ஓகேவா இரும்பு பாருங்கள் இரும்பு நம்ம உடம்புல கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ரத்த சோகை ஏற்படும் இரும்பு சத்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா என்ன நம்ம உடம்புல ரத்த சோகை வரும் அதுதான் நிறைய பேருன்னா பேரிச்சை மலை சாப்பிட சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஹீமோகுலோபின் முக்கிய கூறாக செயல்படுகிறது ஓகேவா ஸோ என்னென்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த மாசமாக இருக்கிற பெண்களாம் வந்து நிறைய பேரிச்சை மண்டை சாப்பிட சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஏன்னா அந்த ரத்த போகலாம் வரது
அது ஒரு குறைபாட்டு நோய்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரியா இந்த நிலை ஊட்டச்சத்து குறைபாடு என்று குறிக்கப்படுகிறது புரத குறைபாடு மற்றும் ஆற்றல் குறைபாட்டால் குவாஷியார்கர் மற்றும் மராஸ்மஸ் போன்ற நோய்கள் ஏற்படுகின்றன இது நிறைய வாடி கேட்டிருக்காங்க புரதச்சத்தால் ஏற்படக்கூடிய நோய் என்னென்னா குவாஷியாக்கர் மற்றும் மராஸ்மஸ் இது ரெண்டுமே நிறைய நோய் ஓகேவா குவாஷியாக்கர்னா ஒன்றும் இல்லை அதிகப்படியான புரத குறைபாட்டால் இந்த நோய் ஏற்படுகிறது இது இந்த நோய் ஒன்று முதல் ஐந்து வயது வரை உள்ள குழந்தையை தாக்குறது சரியா ஸோ புரத சத்து கம்மியாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த நோய் வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் ஓகேவா அதே மாதிரி வந்து இது யாருக்கு பரவும் ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வயசு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு தான் பரவக்கூடியது இக்குழந்தைகளின் உணவில் கார்போஹைட்ரேட்கள் முக்கியமாக காணப்படும் ஆனால் புரதங்கள் மிக மிக குறைந்த அளவே காணப்படும் ஸோ இவங்க சாப்பிட்றவங்களில் கார்போஹைட்ரேட் இருக்கும் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரதமானது இருக்காது ஸோ அதனால தான் இந்த குவாஷார்கர் அப்படின்னு ஒரு நோய் ஏற்படும் இது வந்து வயிறு உப்பியை காணப்படும் குவாஷார்கர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வயிறு இந்த படத்தில் போட்டிருக்காங்க பாருங்க குழந்தைங்கள வயிறு உப்பி இருக்கும் வயிறு உபசமாக இருக்கும் சரியா அவங்க ஆளுக்கும் அவங்க வயிற்றுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் சரியா அடுத்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மராஸ்மஸ் இந்த நோய் பொதுவாக ஒரு வயதுக்கு உட்பட்ட பச்சிலம் குழந்தையை தாக்குறது சரியா இந்த மராஸ்மஸ் நோய் என்னது பச்சிலம் குழந்தைகளை தான் தாக்கும் ஓகேவா இந்த வய இந்த சரி இந்த வயதில் இவருடைய உணவில் கார்போஹைட்ரேட்கள் கொழுப்புகள் மற்றும் புரதங்கள் மிக மிக குறைவாகவே காணப்படும் மூணுமே முக்கியமான உணவான மூணுமே கம்மியாக இருந்துச்சு என்ன ஆகும் அதாவது இதனுடைய கான்சென்ட்ரேட் என்ன எலும்பின் மீது தோல் போத்தின மாதிரி இந்த இந்த படத்துக்கு பாருங்க ஏதோ எலும்பு மேலே தோல் எடுத்து போய் தேய்ச்சா மாதிரி இருக்கு பாருங்க அந்த குழந்தைக்கு ஸோ இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மராஸ்மஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்தது ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா உணவு பாதுகாப்பு இதை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சரியா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதிலே வந்து அந்த இன்னொரு டாபிக் இருக்குது இதே உணவு சம்மந்தமான விஷயம் தான் ஊட்டச்சு சம்மந்தமான விஷயம் அதையும் நான் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துடுறேன் ஓகே ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் தான் உடல் நலம் மற்றும் சுகாதாரமும் இப்போ நான் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா அதே டாபிக் தான் எங்கேயும் கொடுத்துருப்பாங்க டி ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா தான் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஏன்னா இதையும் நம்ம ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துடலாம் இங்கே பாருங்கள் உணவில் சத்து பொருட்கள் உணவில் உள்ள வேதி பொருட்கள் நமக்கு ஆற்றல் அல்லது சக்தியை தருகிறது ஓகே அந்த என்னென்ன உணவுப் பொருட்கள் இருக்குது நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட்டு புரதங்கள் கொழுப்புகள் வைட்டமின்கள் தாது உப்புகள் இங்கே நீர் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா அதுவும் ஒரு வகையான ஆட்டல்ன்றதை குறிப்பிட்றாங்க கார்போஹைட்ரேட்கள் உணவு ஆட்டல் தரும் ஆக்கக்கூறுகள் ஆகும் அதை நம்ம பார்த்தாச்சு அங்கே இந்த கார்போஹைட்ரேட் இது என்னென்ன புரதங்கள் என்னென்ன காய்கறி இருக்குன்றது கொடுத்தாங்க பாருங்கள் புரதத்தில் என்ன இருக்கும் கோழிக்கறி சோயாபீன்ஸு கொழுப்பு சரி கொட்டை பருப்புகள் இது எல்லாமே என்னது புரதத்துக்கு காரணமானது நீர் வந்து என்னது குடிநீர் பழரசம் அப்புறம் வைட்டமின்கள் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம பழங்கள் காய்கறிகள் தானியங்கள் கறி சாப்பிட்றதுனால வருது ஸோ அது அதை கொடுத்துருக்காங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை மாவு சத்து இல்லை என்னென்னா இங்கே கார்போஹைட்ரேட் தான் மாவு சத்துன்னு சொல்லுவாங்க சரியா கார்போஹைட்ரேட் மாவு சத்து எதில் அதிகமாக இருக்குன்னா கார்போஹைட்ரேட் இருக்கக்கூடிய உணவுகள்லாம் மாவு சத்தாக தான் இருக்கும் அதை சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் இது தேவையில்லை சர்க்கரை ஸ்டார்ச் இது வேண்டாம் ஓகே இங்கே பாருங்கள் கொழுப்பு நம்ம பார்த்தாச்சு கொழுப்பு என்பது ஆற்றல் தரும் ஒரு உணவாகும் இது கார்போஹைட்ரேட்டை விட அதிக ஆற்றலை தரக்கூடியதாகும் சரியா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் அதாவது கார்போஹைட்ரேட்டோட என்ன பண்ணுவோம் ஆற்றில் தான் தரும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொழுப்பு ஆற்றில் தான் தரும் ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது கொழுப்பானது அதிக ஆற்றில் தரும் அதிக எக்ஸஸ் ஆற்றல் தரத்தினா என்ன ஆகுது நம்ம அதிகமான உணவு சாப்பிடும் போது ஃபேட் ஆகிடும் குண்டாயிடும் ஸோ அப்போ குண்டாகத்துக்கான அந்த ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் தான் ஃபேட்டி ஆசிட் வேலை என்னென்னா பவரை விட எக்ஸ்ட்ரா பவர் கொடுக்கும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா பவர் என்ன ஆகும் நம்ம உடம்புல தேக்கி வைக்கப்பட்டு அதுதான் நமக்கு வந்து குண்டாகத்துக்கான விஷ விஷயமா மாறுது ஓகேவா அது புரிஞ்சுங்க அடுத்தது அதிகமான புரதம் உள்ள உணவு சோயாபீன்ஸ் ஆகும் சரியா எந்த உணவுல புரதம் அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோயாபீன்ஸ் தான் நான் போச்சுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புரதங்கள் அப்புறம் புரதங்கள் பார்க்கும்போது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு உடல் வளர்ச்சி மற்றும் செல் பழுதுபார்த்தல் மற்றும் செரிமானம் போன்ற பல்வேறு விதமான உடல் செயலுக்கு புரதங்கள் காணப்படுங்க உடல் வளர்ச்சிக்கான புரதங்கள் உணவு புரதங்கள் எனப்படும் உடல் வளர்ச்சிக்கான புரதங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க உணவு புரதம் பார்த்தோம் முளைக்கட்டிய தானியங்கள் அப்புறம் வந்து முட்டையோட வெள்ளை கரு சரியா இதெல்லாம் என்னது புரதத்துக்குனான காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம் கொடுத்துருவாங்க பாருங்க கீழே சரியா அடுத்தது வைட்டமின்கள் போது வைட்டமின் ஏ என்னது ஆரோக்கியமான கண் பார்வை மற்றும் தோல் ஏன்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் தோல் நோய் வரும் அதே மாதிரி கண்ணில் மாலை கண் நோய் வரும் பார்த்தோம்னா அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க வைட்டமின் பி வந்து என்னது பி ஒன் பி டூ பி சிக்ஸ் பி டுவெல் ஆனால் பார்த்தோம்னா அதான் கொடுத்துருக்
அப்புறம் நரம்பு தளர்ச்சி மட்டும் பார்வை குறிப்பாடு அப்புறம் ரத்த முறைதல் எலும்பு பற்களும் பலகீனம் இதெல்லாம் பார்த்தாச்சாங்க அடுத்தமாக வைட்டமின் டியோட ஊட்டச்சத்து என்ன உடலில் பல்வேறு சாரி உடலில் பல்வேறுபட்ட உயிர் வேதி வினைகள் நடப்பதற்கு வைட்டமின்கள் மிகவும் அவசியமானவை வைட்டமின்கள் பாதுகாக்கும் உணவு என்று அழைக்கப்படுகிறது ஓகேவா இடத்துல பாருங்கள் வைட்டமின் ஏ பி சி டி இ கே ஆகிய ஆறு முக்கிய வைட்டமின் இருக்கான் ஓகேவா இல்லை வைட்டமின் பியும் சியும் நான் சொன்னேன் நீரில் கரையும் மீதி ஏ டி இ கே இதனாலும் என்னது கொழுப்பில் கரையக்கூடியது சரியா பிசி வந்து என்னது நீரில் கரையும் மீதி நாலும் என்னது கொழுப்பில் தான் கரையும் ஓகேவா அடுத்தது இதெல்லாம் நம்ம அங்கே பார்த்து தான் சரியா அங்கே நம்ம பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா அது இதாக இருக்கும் அடுத்து சூரிய திரை பூச்சு சன்ஸ்கிரீன் லோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெளியே போகும்போது நம்ம வெயிலில் தாக்காமல் இருந்தால் அந்த சன்ஸ்கிரீன் லோஷன் அப்படின்ற ஒரு லோஷன் வந்து நம்ம தடைப்போம் மேலே ஓகேவா அப்போ ஒரு வைட்டமின் டி உற்பத்தியை தொண்ணூற்றி சதவீதம் குறைக்கிறது அந்த சன்ஸ்கிரீன் லோஷன் நம்ம தடவனா என்ன ஆனால் நம்ம உடம்புல ஆட்டோமேட்டிக்காக வைட்டமின் டியோட உற்பத்தி குறையும் ஏன்னா வைட்டமின் டி உற்பத்தி எப்படி உற்பத்தி ஆகுது சூரிய ஒளிமு வந்து நம்ம தோலில் பட்டு ஓகேவா அது மூலமாக தான் என்ன ஆகுது அந்த தோலில் கூடிய ஒரு அதான் சொல்லணும் மறந்து போச்சு ஓகேவா ஸோ அதுதான் அது நம்மளுடைய உணவை வந்து பார்த்தோன்னா சரி தோல் மீது படும்போது நம்ம தோல் என்ன ஆகுது வைட்டமின் டியை உற்பத்தி பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கணும் அதுவும் காலையில் ஓகேவா காலையில் வரக்கூடிய சூரிய ஒளி தான் நமக்கு என்ன பண்ணுது அந்த வைட்டமின் டியை வந்து உற்பத்தி பண்ணி தருதுன்றது நம்ம பார்த்துக்கணும் சரியா ஓகே அடுத்து எனவே வைட்டமின் டி குறைபாட்டு நோய் ஏற்படுகிறது யாருக்கு அந்த சன்ஸ்கிரீன் லோஷன் யூஸ் பண்ணுவதற்கு ஓகேவா அடுத்தது நெல்லிக்கனிகளில் ஆரஞ்சு பழங்களை விட இருபது மடங்கு அதிக வைட்டமின் சி காணப்படுகிறது நெல்லிக்கனிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம ஆரஞ்சு பழத்தை சாப்பிட்ட விட நெல்லிக்காய் சாப்பிட்டா அதில் இருபது மடங்கு அதிகமான வைட்டமின் சி இருக்கும் ஓகே ஆ போச்சுங்க அடுத்து தாது உப்புகளை பொறுத்த வரைக்கும் தாது உப்புகள் உடல் வளர்ச்சிக்கும் பொதுவாக உடல் செயல்பாடுகளையும் ஒழுங்குபடுத்த தேவையான அமைப்பு அது என்னென்னு பார்த்தாச்சு கால்சியம் என்னது வலுவான எலும்புகள் மற்றும் பற்கள் ரத்த முறைதல் இது எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணுது இது கால்சியம் அடுத்து பாஸ்பரஸ் வந்து வலுவான எலும்புகள் மற்றும் பற்களுக்கு பாஸ்பரஸ் ஓகே பற்களுக்கு என்னது பாஸ்பரஸ் அடுத்து அயோடின் வந்து தைராய்டா ஹார்மோன் உற்பத்தியை தூண்டுறது இது அயோடின் தான் ஏன்னா அயோடின் பற்றாக்குறை வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம அந்த காய்டர் அப்படின்னு நோய் வந்து நம்ம பரவுதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்து இரும்பு சத்து ஹீமோகுளோபின் உற்பத்தி மற்றும் மூளை வளர்ச்சிக்கு அது ஹீமோகுளோபின் தான் ரத்தம் தான் சரியா இரும்பு சத்து குறைவாச்சு அப்படின்னா ஹீமோகுளோபின் உற்பத்தி கம்மியாகிடும் ஹீமோகுளோபின் வந்து நமக்கு வந்து பதிமூணுக்கு மேலே இருக்கணும் ஓகே அந்த பதிமூணுக்கு வந்து நமக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படும் சரியா பொதுவாக நம்ம வந்து ப்ரெக்னன்ட் லேடிக்கெலாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹீமோகுளோபினை வந்து கண்ட்ரோலாக வச்சு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைனா வந்து ப்ரெக்னன்சி டைமில் வந்து பிளட் ஏற்றணும் அப்படின்லாம் பயமுறுத்துவாங்க சரியா அது உண்மையான விஷயம் தான் ஏன்னா ஹீமோகுளோபின் லெவல் கம்மியாக இருக்கும்போது நிறைய ப்ராப்ளம் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது சரியா அதாவது ஹீமோகுளோபின் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ண சொல்லுவாங்க அதனால தான் வந்து பேரிச்சம் பண்ண சாப்பிடுங்க ஓகேவா அப்புறம் வந்து அத்தி பழம் சாப்பிடுங்க அத்தி ஜூஸ்லாம் சாப்பிடுங்கலாம் சொல்லுவாங்க ரீசன் என்ன இதுதான் ஓகேவா அடுத்தது முருங்கை இலையில் நிறைந்துள்ள சத்துகள் வைட்டமின் ஏ வைட்டமின் சி பொட்டாசியம் கால்சியம் இரும்பு சத்து மற்றும் புரதம் இது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஆக்சிஜனற்ற தடுப்பானாகவும் உள்ளது இது முருங்கை இலையா சரியா முருங்கை எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் வைட்டமின் ஏ இருக்குது சி இருக்குது பொட்டாசியம் இருக்குது கால்சியம் இருக்குது இரும்பு சத்து இருக்குது ஸோ எல்லாமே புரதமும் இருக்குது ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க இதை ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் செயல்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க உலக அளவில் எண்பது சதவீதம் முருங்கை இலை உற்பத்தி இந்தியாவில் தான் உள்ளது முருங்கை இலையை பெரும்பாலும் இறக்குமதி செய்யக்கூடிய நாடுகளான என்னென்ன சீனா அமெரிக்கா ஜெர்மனி கனடா தென்கொரியா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகள் சரியா ஸோ அப்போ முருங்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எண்பது நம்ம இந்தியா தான் உற்பத்தி ஆகுது ஒரு சில நாடு இது இறக்குமதியே பண்ணுறாங்களாம் சரியா இது தெரிஞ்சு தான் பாக்கியராஜ் படம் தரப்படுது ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உடல் சுகாதாரம் குறைந்து நம்ம ஒன்றா பண்ணோம் தினந்தோறும் ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி குடிமா ஒரு நாளைக்கு சரியா நம்ம எப்படி குடிக்கணும்னு தெரில அதாவது குடிக்கிற தண்ணி தான் சொல்கிறாங்க பாருங்க வேறு எத்தனை நினச்சிக்காதீங்க அடுத்து ஊட்டச்சத்து குறைபாடு நாம் உண்ணும் உணவில் நம் உணவிலும் தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் அனைத்தும் சரியான விதத்தில் கிடைக்கவில்லை என்றால் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு சமீபத்தில் இந்தியாவில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வின்படி பதினாலு புள்ளி நாலு மில்லியன் குழந்தைகள் உடல் பருமனாக இருக்கின்றார்கள் இந்த வகையில் இந்தியா சீனாவுக்கு அடுத்தபடியாக ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கா சரியா அது உடல் பருமனாக தான் இருக்காங்கன்றாங்க அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் சீனா இருக்குது சீனா கிட்ட குண்டு எங்கே அதிகமாக இருக்காங்க குண்டுஸ்லாம் நம்ம இந்தியா இந்தியாவில் தான் இருக்காங்க சரியா அடுத்தது பாருங்கள் குவாஷியாக்கர் மராஸ் மஸ் இதை நம்ம பார்த்தாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் பார்த்தாச்சு கால்சியம் குறைபாடுனா டிக்கெட்ஸ் வரும் அப்புறம் பாஸ் 
உடல்நலத்தை பராமரிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன விஷயத்தை செய்கிறோமோ அதுக்கு பேர் தான் தூய்மை அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க அடுத்து தன் சுத்தம் தன் சுத்தம் வந்து ரொம்ப நம்ம சுத்தமாக இருக்குது அதை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே அது நுண்ணுயிரிகள் அதை நம்ம நோயை பரப்பக்கூடிய நுண்ணுயிர் நிறைய இருக்குது அது வைரஸ் பாக்டீரியா அப்புறம் பூஞ்சை புரோட்டோசோவா இதெல்லாம் வந்து நுண்ணுயிர் மூலமாக பரப்பக்கூடிய நோய்கள் இதில் முக்கியமாக பார்க்கப்படுது பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியா நோய்கள் தான் சரியா இதில் ஒரு சில நோய்கள் கொடுத்துருவா பாருங்கள் சீதை பேதி பர்சொத்தை சேற்று புண் போடுகை இதெல்லாமே வந்து தன் சுத்தம் அதை நம்ம உடம்பு சுத்தப்ப சுத்தமாக வச்சிடல அப்படின்னா சுத்தபத்தமாக இல்லைனா என்ன நோய் வருமா சீதை பேதி பர்சொத்தை சோ சாரி சேர்த்து புண் பொடுகு இது எல்லாமே அதனால் வரக்கூடியதுன்றாங்க சரியா நம்ம ஒழுங்காக தலைக்கு தலைக்கு தேய்ச்சி குளித்தாலே பொடுகு வராது சரியா அதுமாரி வந்து மழைக்காலங்களில் வந்து தண்ணியிலே இருந்து தண்ணியிலே சேர்லி மாறி இருந்தால் சேர்த்து புண் வந்துடும் ஓகேவா பர்சொத்தை நம்ம சாப்பிட்ட உடனே என்ன பண்ணோம் பல்லுலாம் வந்து ஒன்றும் ப்ரஷ் பண்ணோம் அப்படியே அட்லீஸ்ட் வாயாவது கொப்பிழிச்சு படுக்கணும் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை பல்லு பல் விளக்கு சொல்லுவாங்க நம்ம ஒரு வேலை விளக்குத்தே பெரிய விஷயம் சரியா அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா சீதை பேதி நம்ம தேவையில்லாத உணவு எதனா சாப்பிடும்போது இந்த சீதை பேதி வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா நம்ம சுத்தபத்தமாக இல்லைனா இந்த மாதிரி நோய்கள் வருன்றது சொல்கிறாங்க அடுத்த பெரும்பாலான நுண்ணுயிரிகள் நான்கு முக்கிய பிரிவுகளாக உள்ளன பூ பாக்டீரியா வைரஸ் புரோட்டோசோவா பூஞ்சைகள் சரியாக நான் சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலான நுண்ணுயிரிகள் வந்து நான்கு வகையாக பிரிக்கிறாங்க பாக்டீரியா சார்ந்த நோய்கள் அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா வைரஸ் புரோட்டோசோவா பூஞ்சை இதில் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ் தான் அது அதிக பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் கொரோனா இந்த கொரோனா தான் நான் ஏன்னா அது ஒரு பே வைரஸ் நோய் இருக்கிறது தான் இது மிகப்பெரிய பாதிப்பை நமக்கு ஏற்படுத்துது அடுத்து பாக்டீரியா பாக்டீரியா என்பது மிகச்சிறிய ப்ரோகேரேட்டிக் நுண்ணுயிர்கள் ஆகும் பாக்டீரியா என்பது மிகச்சிறிய ப்ரோகேரேட்டிக் நுண்ணுயிர்கள் ஆகும் பாக்டீரியா செல்களில் உட்கரு கிடையாது நான் நம்ம சொல்லுவேன் பாக்டீரியா செல்களில் உட்கருவே கிடையாது ஓகேவா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திசுக்களை ஊடுருவி சென்று நான் பண்ணுவோம் செல்களை தாக்கும் ஓகேவா இது செல் சவ்வுகள் எட்ட நுண்ணுறுப்புகளே கொண்டு இருக்கும் அது என்னது செல் சவ்வுலாம் இருக்காது ஓகே அது எல்லா நின்னுறுப்பும் ஒன்றா தான் இருக்கும் நியூக்ளியாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இதில் உட்கரு கிடையாது நியூக்ளியஸ் இல்லை நான் போச்சுங்க ஓகேவா அடுத்தது பாக்டீரியாவில் பரவக்கூடிய நோய்கள் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் காலரா வயிற்றுப்போக்கு சரியா காலரா வந்து பார்த்தோம்னா இதுக்கு காரணம் என்ன இது வந்து பாக்டீரியா வந்து ஏற்படக்கூடிய நோய் தான் அசுத்தமான நீர் அசுத்தமான நீரில் வந்து பாக்டீரியா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நீரை நம்ம குடிக்கும்போது அந்த பாக்டீரியா நம்ம உடம்புக்குள்ளே வந்துடும் அதனால் கேலரா காலரா வயிற்றுப்போக்கு போன்ற நோய்கள்லாம் ஏற்படும் சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா நிமோனியா காய்ச்சல் இதனது இரும்பல் மற்றும் தும்மலின் போது வெளிப்படும் காற்று திவலைகளை சுவாசித்தல் இப்போ யாராவது இரும்புறாங்க அப்படின்னா அங்கே பக்கத்து போய் நம்ம நிற்கும் போது அந்த திவலைகள் நீர் திவலைகள் நம்ம மேலேயும் பட்டு நமக்கு அந்த நோய் வரும் அதான் அந்த நிமோனியான்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது பார்த்தா டெட்டனஸ் கக்குவான் இரும்பல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா இது பாக்டீரியாவில் தாக்கப்பட்ட காயங்கள் இருந்துன்னு இது இந்த டெட்டனஸ் அப்படின்னு நோய் வருதுன்றாங்க அந்த காயங்களால் ஏற்படக்கூடிய அந்த காயங்கள் ஏற்படக்கூடிய பாக்டீரியா பாக்டீரியாவுடைய தாக்குதல்னால இந்த டெட்டனஸ் அப்படின்ற ஒரு நோய் ஏற்படுது டெட்டனஸ் ஆக்சைடுன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது இரும்பல் காசநோய் இரும்பல் மற்றும் தும்மலின் போது வெளிப்படும் காற்று திவலைகள் சுவாசித்தல் இப்போ நம்ம காசநோய் உள்ள பண்ண ஒருத்தர் ரொம்ப நேரமாக இரும்பு தானே கேட்போம் என்னப்பா உங்களுக்கு டிபியான்னு நம்ம கேட்க முடியாது அந்த டிபின்னு தான் காசநோய் சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்து டைபாய்டு காய்ச்சல் டைபாய்டு காய்ச்சல் எடுத்துனது அசுத்தமான உணவு கலந்த நீர் நம்ம சாப்பிடும்போது இந்த நோய் வரும் ஓகேவா டைஃபாய்டும் கால தான் ஒரே மாதிரி தான் அசுத்தமான நீர்னால் தான் வருது அதேமாதிரி நிமோனியா கா காய்சநோய் என்னது அந்த இரும்பல் தும்பல் போன்ற நோய்கள்லாம் வருது சரியா ஓகே அடுத்து வைரஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா வைரஸ் என்பது ஒரு செல் ஒரு செல்லற்ற உயிரி ஆகும் சரியா இவை மற்றொரு உயிரினங்களின் செல்களில் புகுந்து பெருகு செய்கிறது ஓகேவா இது வந்து உயிரினு தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம உடம்புக்குள்ளே புகுந்து என்ன ஆகும் அந்த மற்ற உயிரை பற்றி உயிர் வாழ தொடங்கும் நோய் என்பது உடலில் நோயூக்கிகளின் செயல்பாட்டால் ஏற்படும் அடையாளங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள் வெளிப்பாட்டில் ஏற்படும் தொகுப்பாகும் சரியா நோய் என்றத்தினா சொல்கிறாங்க நம்ம உடம்பில் உருவாக்கக்கூடிய நோயூக்கிகளின் செயல்பாட்டினால ஏற்படும் அடையாளங்கள் அதான் நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஏன்னா ஒரு நோய் வருது இப்போ கொரோனா அப்படின்னு பண்ணது மூச்சுத்தன்மை ஏற்படுத்தி அந்த வெளிப்பாடுகள் அதான் நம்மளாம் சொல்கிறோம் இந்த இந்த வெளிப்பாடு வந்தால் இதுக்கு இந்த நோய் இந்த வெளிப்பாடு இருந்துச்சுன்னா அது எந்த நோய் நம்ம சொல்கிறோம் பற்றியா இப்போ பரிசுதை வந்து அதுக்கு ஒரு நோய் சொல்கிறோம் அப்போ ஒவ்வொரு நோய் வந்து அந்த நோயின் தாக்கமும் அந்த நோய்க்கு உண்டான வீரியத்தினால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளும் அதனுடைய வெளிப்பாடும் தான் காரணத்தை சொல்கிறாங்க ஓகேவா அவ்வளோதான் வே